Merlin, estamos en la colonia Kennedy, en la segunda entrada. Vamos a mostrar los trabajos que se están haciendo ya porque han comenzado a limpiar las viviendas y siempre con el temor de que se presenten lluvias, porque mire usted, son pérdidas totales, pérdidas que tienen aquí materiales bastante grandes. Amiga, bueno, usted regresa hoy eh, pues llorando, pidiéndole a las autoridades que les den solución a esta situación. No, pues sí, claro, nosotros lo que queremos es que nos solucionen este problema porque no es de ahorita. Ya esta creo que es la segunda, la tercera vez que se nos está presentando esta situación y, y como le digo, pues no queremos que vengan a ver qué es lo que necesitamos o qué cosas así, lo que queremos es solución, porque si usted ve, si usted se da cuenta, mire todo, todo. Sí. Caminemos para mostrarle al pueblo dueño también a las autoridades para que se dignen a tomar una respuesta. Claro, porque imagínense uno con qué sacrificio uno se ha hecho de sus cosas, arreglar, moder, remodelar la casa, ¿verdad? Para vivir una vida más o menos honesta y sencilla y tranquila, pero mire, ya con esta situación se dejecciona uno, pues, y, y yo no sé qué, qué piensan o qué piensan hacer las autoridades, porque lo que necesitamos es una solución pronto, porque imagínense, si las lluvias siguen, no sé hasta dónde vamos a llegar. Es el primer año que pasa esto aquí, ¿verdad? Sí, creo este que sí, ¿verdad? Un informe especial. Ah, sí, de este año sí, pero sí se habían dado los, los años años anteriores, pero no, no como esta vez. Sí. Sí. Este Anoche es entró el agua especial. hasta la, la totalidad de esta vivienda. Vamos a mostrarles aquí, William. Estamos prácticamente en la parte interior. Esta vivienda tiene alrededor de cuatro cuartos hasta el último cuarto. Ingresó el agua y ven ustedes aquí el rastro de lodo, eh, incluso también aquí está el nivel, hasta aquí llegó el agua. Este es el nivel que alcanza el agua, estamos hablando de alrededor de 50 o 60 centímetros que alcanzó el agua, es bastante bastante grande la cantidad de agua que ingresó. No, sí, como le digo, sí, más bien las cosas andaban flotando, las camas, todo, si usted mira, todo andaba flotando. Mira, eso de aquí, la estufa, mira el lado de aquí, se, se met, aquí se metió dentro de la estufa. La, la, esta, la, la cena, la, la refrigeradora, todo usted, todo, sí. todo. ¿No han dormido? No, yo que voy a estar durmiendo, sí. Más bien la vecina de, al, de allá arriba, ella me dio posada porque como iba a dormir yo en estas condiciones, usted. Y como el agua tuvieron que bombearla para poderla sacar. Y eso fue hasta la madrugada, bien tarde. ¿Su nombre? Ah, Gualdina Castellanos. Bueno, muchas gracias, Gualdina. Vamos a seguir por aquí. Usted me comentaba también de que anoche ustedes tuvieron que sacar a su madre en peso. Sí, mi mamá estaba, eh, ella es una señora de la tercera edad, y estábamos, eh, tuve que venir porque me, mi nuera me dijo, me dijo que estaba eh, agarrando corriente, pues. Entonces se tuvieron que subir a la, al, al lugar, al apartamento de arriba, porque estaba, eh, tenía miedo, pues. Entonces llevaron a mi mamá, pero cuando vinimos acá yo la tuve que sacar. Aquí es la, la... Sí, bueno, vamos a ingresar a otra vivienda, porque aquí, miren ustedes, ya los vecinos están molestos. Aquí hay alrededor de unas 10, 12 viviendas, ¿verdad? Que eh, sufrieron pues afectaciones grandes después de la tormenta de anoche. Vamos a ingresar. Aquí han comenzado a limpiar. William, pero ven ustedes, hace falta mucho, miren aquí sí se puede observar incluso los muebles, se ve el nivel de dónde está seco y de dónde está mojado, miren aquí podemos identificar William, a partir de aquí el mueble está mojado, o sea, este mueble flotó ayer, Va, vamos, vamos a ingresar por aquí. Ay, no, no tenemos luz por el hecho del de problema que hubo, que estaba agarrando eh, corriente. Entonces, se, se tuvo que bajar los breakers y llevar a mi mamá la parte de arriba. Eh, pero en eso, pues, me vinieron a ayudar los de la Cruz Verde a sacarla y la, la llevé para otro lado. Pero esto es preocupante, ¿sabe? Porque las autoridades no, no hacen nada. Y, y nosotros aquí corremos un riesgo grande, porque esto está o está socavando la, la parte de abajo. Entonces tienen que tomar medidas de inmediato, porque si no, esta casa, quién sabe usted. Sí. Vamos a mostrar más de esta vivienda, porque ven ustedes cómo amanecen hoy los vecinos de la colonia Kennedy en la segunda entrada, llenos de lodo. Miren ustedes, prácticamente el agua ingresó, digamos... El nivel del agua se puede notar en los artículos, artículos de madera, de valor, que ellos pues lastimosamente de, estarían algunos ya 
dañado, ¿verdad? Sí, eh, vari, varios, eh, las camas están dañadas porque están totalmente mojadas. Las, eh, los gaveteros y todo ya no están, no, no entonces, bueno, ahí con la mano de Dios eh, todo pues vuelva a la normalidad, pero lo más preocupante de esto es que las lluvias van a seguir y aquí no, no hacen nada por eh, eh, destapar el drenaje, que eso es lo que necesitamos. ¿Su nombre? Gisela. Bien, muchas gracias por mostrarnos. Vamos a caminar, William, rápidamente, mientras nos permiten nuestros compañeros, para hablar con otros vecinos, porque hay malestar y a la misma vez hay preocupación, porque hay reporte que, de que hoy también va a haber lluvia. Vamos a ingresar, nos van a dar permiso aquí de ingresar a otra vivienda para mostrarles... Eh, los vecinos aquí de la colonia Kennedy están viviendo esta situación preocupante. Amiga, pues aquí a usted también, ¿verdad? Se le metió el agua. Coméntenos para que escuchen las autoridades y puedan tomar de cierta forma sensibilidad sobre esta situación que ustedes están viviendo. No lo que no que ven inspeccionar aquí usted porque este es un solo macané. Usted mire estos pisos como se hundieron, ¿ve? Mire, mire cómo está aquí, aquí, ¿ve? Mire. Este es Todo esto lo labro es agua especial. usted y la verdad que nosotros necesitamos ayuda porque de aquí no nos vamos a salir, no vamos a ir a dar un, un albergue. De la otra casa de aquí lo este mismo también, el piso se levantó especial. y todo, este es un problema grande. Sí. ¿Y esta tortuguita es de usted? Sí, es de nosotros. Sí, el perrito también, mire aquí cómo está. Bueno, aquí vemos también, compañeros, es lamentable cómo amanecen estas personas aquí en la colonia Kennedy con sus pisos llenos de lodo, con sus objetos dañados, con eh, pues eh, sus pertenencias prácticamente dañadas. Sí, todo. Ayer sacamos refrigeradoras, estufas, lavadoras, secadoras. Las pasamos de una casa a otra, sí. Y sacamos a una tía y a una cuñada, chineada. Bueno, bueno, el llamado a las autoridades, ¿verdad?, para que tomen eh, atención, atención a la petición de estas uh, familias que viven aquí en la colonia Kennedy. Vamos a mostrar por aquí, eh, William, porque los vecinos han eh, comenzado ya a hacer eh, trabajo de limpieza. Vamos a mostrar también algunos negocios que han eh, resultado afectados para eh, que puedan ver ustedes aquí. Vamos a ver por aquí, amiga, eh, usted aquí en su negocio las pérdidas son considerables. No, mi hijo, yo perdí todo. Todo. Y nos pudieron haber ayudado, pero Aldana no quiso. Ajá. Vemos aquí, muéstrenos, coméntenos aquí todo sin un Todo. El piso empezó a botar agua del piso, salió por las tuberías, por todos lados. Aquí todo se perdió. Todavía no han comenzado los trabajos de limpieza. Aquí están eh, esperando ustedes porque no saben. A las 12 se va a volver a llenar y como no nos han resuelto, nos vamos a volver a llenar. Entonces ustedes mejor... Determinan que... No podemos limpiar porque, como le digo, a las 12 va a volver a llover y la única solución que nos dan es venir otra vez con las bombas, pero depende de la intensidad del agua se nos va a llenar de nuevo. Sí. Bueno, llamado a las autoridades. ¿verdad? ¿A cuáles? ¿A cuáles? Y se le dijo a Aldana hace 15 días, su compañera Daniel incluso habló con él personalmente y él no nos brindó solución, dijo que la única solución era que iban a venir con las bombas a sacar agua. Y la verdad no alcanzamos y perdimos todo. Estamos en la calle. Somos 40 familias que estamos en la calle. Lamentable esta situación. Sí, sí, porque nos pudieron haber ayudado. La semana pasada pudieron venir y reparar la tubería que el, 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 el socavón colapsó y no quisieron. Mandaron personal incompetente que no, no pudo, no pudo reparar un socavón. ¿Su nombre? Marcela Escalante. Bien, muchas gracias Marcela. Vamos a mostrar por aquí, porque hay otro negocio, una imprenta. Ven ustedes cómo están sacando el agua del interior. Tuvieron que romper, tuvieron que romper parte del piso para comenzar a sacar todo el agua. Vamos a ver, William, si mostramos la imagen, porque todavía están trabajando aquí y ya llevan varios tiempos. Vamos a mostrarles aquí, William, mire. Mire cómo están ahí eh, trabajando, sacando el agua, y aquí sí podemos decir de que sí se llenó de agua. Miren ustedes, parece, parece una pequeña poza ahí, una pequeña piscina aquí adentro de esta imprenta en la colonia Kennedy, en la segunda entrada, ven cómo han comenzado ya a trabajar con, con las eh, escobas en la mano para poder sacar toda esta agua. Aquí las pérdidas son considerables, aquí las pérdidas son considerables, así que... Han comenzado hoy los trabajos, vamos a tratar de hablar aquí eh, con los amigos que vienen 
aquí a trabajar, a, a limpiar este lugar. Amiga, buenos días. Para ver si nos comenta sobre esta situación, sabemos que ustedes pues, no quieren hablar, pero para hacerle la petición a las autoridades. Solamente le decimos a las autoridades que nos ayuden con esto, porque ha habido pérdidas y pues no nos van a solucionar, porque dijeron de que es un proyecto grande y al alcalde le hacemos un llamado, no solamente por nosotros, sino principalmente por las familias que tienen su, su, sus muebles, sus enseres, que los han perdido ellos y nosotros también tenemos pérdidas. Bueno, ahí está el llamado. Ven ustedes trabajando, limpiando este lugar, esta imprenta que funciona aquí en la segunda entrada de la colonia Kennedy, con uh, baldes, con uh, pailas, también con escobas para tratar de apresurar la limpieza y poder uh, sacar todo el agua de este lugar. Esto es lo que sucede aquí, compañeros. Vamos a estar nosotros pendientes porque se les ha anunciado que van a llegar las autoridades eh, a eso de las 11 de la mañana. También hay pronóstico de lluvia. A ellos ya les avisaron de que hay pronóstico de lluvia para hoy después del mediodía, por lo cual van a estar en alerta y pendientes de la situación porque esto se ha convertido en una situación lamentable. Por el momento yo regreso con ustedes a Estudios Principales.